நோய்கள்லையே நமக்கு மிகுந்த பயத்தை அளிக்கக்கூடிய வார்த்தை இந்த கேன்சர் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கேன்சரோட பேசிக்ஸை பற்றி தான் இன்றைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் டாக்டர் கராமத் இது தமிழ் டாக்டர் சேனல் இந்த சேனலில் வாரா வாரம் மருத்துவ அறிவியல் சம்பந்தமான ஏதா ஒரு டாப்பிக்கை பற்றி வீடியோவில் விளக்கம் கொடுத்துட்டு வரேன் இந்த வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்க விரும்பினா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் வடிவ ஐக்கான ப்ரெஸ் செஞ்சிங்கன்னா வீடியோக்கள் வெளியான உடனே உங்களுக்கு தகவல் வந்து சேரும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பேசிக்ஸ் அபவுட் கேன்சர் கேன்சர் அப்படிங்கிற வார்த்தையை கேட்ட உடனே எல்லாருமே பதறி போயிடுறோம் இந்த கேன்சர்னால் என்ன இந்த கேன்சருங்கிறது ஒரு அப்நார்மல் செல் ப்ராலிஃபரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சிம்பிளாக சொன்னோம்னா அதாவது நம்ம உடம்பில் செல்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த செல்கள் அப்நார்மலாக ரொம்ப தவறாக அதிகமாக மல்டிப்ளை ஆச்சுன்னா பெருகி போச்சுன்னா அதைத்தான் கேன்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது கேன்சருங்கிறது ஒரு வியாதி கிடையாது கேன்சர் எந்த உறுப்பையும் எந்த செல்லையும் பாதிக்கலாம் ஒவ்வொரு உறுப்புலையும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கும் அந்தந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்லில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கேன்சர்ஸ் வரலாம் ஸோ கேன்சருங்கிறது ஒரு நோய் கிடையாது ஸோ ஒருத்தர் ஒரு கேன்சரை பற்றி சொல்கிறது இன்னொருத்தருக்கு வந்திருக்கிற கேன்சருக்கு பொருந்தாது ஸோ அதனால் ரெண்டு கேன்சரும் ஒன்றும் இல்லை ஸோ ஒரு விஷயம் பார்த்தோம் கேன்சர் எந்த உறுப்பையும் பாதிக்கலாம் அப்படின்னு இது எதனால் உண்டாகுது இதற்கு ஒரு காரணம் கிடையாது இது மல்டி ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நிறைய காரணிகள் இருக்கலாம் உதாரணத்துக்கு ஜெனடிக்கா மரபியல் ரீதியாக சில பேருக்கு கேன்சர் வரக்கூடிய ஜெயின்கள் இருக்கலாம் அவங்க பிறக்கும் போதே அந்த ஜீன்களோடு பிறக்கிறாங்க கேன்சர் வரக்கூடிய கொஞ்சம் அவங்களுக்கு சான்ஸ் அதிகம் அப்படிங்கிறோம் இது மட்டும்தானா இல்லை என்வைரன்மெண்டல் எக்ஸ்போஷர்ஸ் ஸோ சுற்றுப்புற சூழ்நிலையில் நம்ம எக்ஸ்போஸ் ஆகிற விஷயங்கள் அது கதிர்வீச்சாக இருக்கலாம் அல்லது புகைப்பழக்கமாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் கேன்சருக்கு காரணிகளாக இருக்கலாம் இன்ஃபெக்ஷன் கிருமிகள் குறிப்பாக வைரஸ் கிருமிகள் இந்த ஹியூமன் பேப்பிலோமா வைரஸ் ஹெச்பிவின்னு ஒன்று சொல்லுவோம் அதுதான் இந்த கருப்பை வாய் சர்விக்ஸ் புற்றுநோய்க்கு சர்விக்கல் கேன்சர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதற்கு காரணம்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதே மாதிரி ஹெப்படைட்டிஸ் பி மஞ்சள் காமாலை பி வைரஸ் தான் லிவர் கேன்சருக்கு காரணம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய காரணிகள் கேன்சருக்கு இருக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரே நபரில் கேன்சருக்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு நபர் அந்த மரபியல் ரீதியான மாற்றம் அடைந்த கேன்சர் வரக்கூடிய ஜீனோட பிறக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஜீனோட பிறக்கிற எல்லாருக்குமே கேன்சர் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ என்ன நடக்கும் அந்த ஜீனோட இருக்கிற நிறைய பேர்களில் ஒருத்தர் கூட புகைப்பிடிப்பார் இன்னொருத்தருக்கு கதிரியக்க வீச்சு ஏதாவது அவங்க எக்ஸ்போஸ் ஆகியிருப்பாங்க இது இரண்டாவது காரணியாக அமையும் இதோட மட்டும் நிற்காது ஸோ அவங்க வயசாக ஆக அவங்க இம்யூன் சிஸ்டத்தில் ஏதாவது மாற்றங்கள் நிகழலாம் அந்த சமயத்தில் இந்த கேன்சர் வெளியில் அப்பியர் ஆகலாம் ஸோ ஒரே நபரில் ஒரே கேன்சருக்கு கூட ஒரு காரணம் இருக்காது மல்டிப்புள் ஃபேக்டர்ஸ்னால கேன்சர் உருவாகுது ஸோ ஒரே ஒரு விஷயம் காரணமாக நம்ம நினச்சிக்கூடாது இதனால தான் நிறைய பேருக்கு சந்தேகம் வரும் அதே அளவுக்கு சிகரெட் தான் ஒருத்தர் பிடிக்கிறாரு இன்னும் இல்லை அதிகமாக சிகரெட் பிடிக்கிறாரு அவருக்கு வரல ஏன் இவருக்கு வந்தது அப்படிங்கிற சந்தேகம்லாம் நடக்கும் ஸோ ஒரு காரணம் கிடையாது நிறைய காரணங்கள் சேர்ந்து தான் இந்த கேன்சர் உருவாகிறதுக்கு காரணமாக அமையும் சரி இந்த கேன்சரை பற்றி ஏன் இவ்வளோ பயப்படுறோம் இந்த கேன்சரில் என்ன நடக்குது ரொம்ப தெளிவாக பார்த்தோம்னா எல்லா செல்களுக்கும் ஒரு ஒரு வாழ்நாள் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இவ்வளோ நாள் இந்த செல் வேலை செய்யணும் அதுக்கு பிறகு இந்த செல் வந்து அதோட செல் மூப்படைந்து அது வந்து இறந்து போயிடும் சில சமயங்களில் இந்த மெக்கானிசம்ஸில் வர கோளாறுனால செல்கள் அழியவே செய்யாது செல்கள் தொடர்ந்து அப்படியே இருந்துகிட்டு இருக்கும் அல்லது வேறு ஏதாவது காரணங்கள்னால நிறைய செல்கள் உற்பத்தி ஆகிடும் இதைத்தான் கேன்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சமயத்தில் இந்த டியூமர் அப்படிங்கிற வார்த்தையோட குழப்புவோம் டியூமர் அப்படின்னா என்னென்னா ஸ்வெல்லிங் கட்டி ஸோ எல்லா கேன்சர்களும் கட்டியாக தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை உதாரணத்துக்கு பிளட் கேன்சர்லலாம் கட்டி மாதிரி எதுவுமே இருக்காது இல்லையா ஸோ மற்ற சாலிட் ஆர்கன்ஸில் அங்கே வர்ற உறுப்புகளில் வர கேன்சர்களில் தான் கட்டி மாதிரி ஸ்வெல்லிங் ஏதாவது வர்றதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் ஸோ டியூமர் அப்படின்னு சொன்னாலே அது கேன்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்க வேண்டியதில்லை டியூமர்னால் ஸ்வெல்லிங் தான் அது நான் கேன்சரஸ் கேன்சர் இல்லாத கட்டியாகவும் இருக்கலாம் ஸோ ப்ராப்பராக சொல்லணும்னா அது கேன்சர் அப்படிங்கிற வார்த்தையோ அல்லது மெலிக்னன் டியூமர் மெலிக்னன்ட் அப்படின்னா அது கேன்சர் குறிக்குது இப்படி சொன்னோம்னா அது கேன்சர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் சரி எல்லா கேன்சர்களை பார்த்தும் பயப்படணுமா 
நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஒவ்வொரு உறுப்பிலையும் கேன்சர் வரலாம் அந்த உறுப்பில் வேற வேற செல்கள் இருக்கும் அதை பொறுத்து கேன்சர் மாறலாம் உதாரணத்துக்கு ஸ்கின்ல தோல்ல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான கேன்சர்கள் இருக்கும் ஸ்காமஸ் செல் கார்சினோமா அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவோம் பேசல் செல் கார்சினோமா அப்படின்னு வேற ஒன்று சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரே உறுப்பில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கேன்சர் வரலாம் இப்போ இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசங்கள் கட்டாயம் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரே டைப் ஆஃப் கேன்சரும் இரண்டு இண்டிவிஜுவல்ஸில் இருக்கும்போது ரெண்டு விதமாக பிஹேவ் பண்ணலாம் எப்படி அவங்களோட கேன்சரோட ஸ்டேஜிங் வேறவா இருக்கலாம் கேன்சரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜிங் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா எவ்வளவு பெருசாக இருக்குது அது எவ்வளவு தூரத்துக்கு பரவி இருக்குது இந்த ரெண்டை வச்சு தான் இந்த கேன்சர் எந்த அளவுக்கு பாதிக்கும் அப்படிங்கிறது முடிவு பண்ணுறோம் ஸோ எந்த உறுப்பு கேன்சர் அதில் என்ன டைப் ஆஃப் கேன்சர் அந்த கேன்சர் எவ்வளவு தூரம் பரவி இருக்கு அதோட ஸ்டேஜ் என்ன இதையெல்லாம் பொறுத்து தான் இந்த கேன்சருடைய ட்ரீட்மெண்ட்டும் அவங்களோட வாழ்நாள் எப்படி இருக்க போகுது அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கம்ப்ளீட் கியூர் பாசிபிளாக இல்லையா அப்படிங்கிற இந்த ப்ரொக்னோசிஸ் எல்லாம் தெரிய வரும் ஸோ கேன்சருங்கிற வார்த்தையை கேள்விப்பட்ட உடனே பயப்பட தேவையில்லை முதல்ல மருத்துவர் அணுகி அது என்ன மாதிரி நோய் அப்படிங்கிறத அறிஞ்சு அதற்கான சிகிச்சை எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் நம்ம பொதுவாக பார்க்குறது என்னென்னா கேன்சருக்கு சிகிச்சையே கிடையாது கேன்சர் வந்தால் அவ்வளோதான் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா சைட் எஃபெக்ட் வந்தே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருவோம் அப்படின்லாம் அப்படியெல்லாம் கிடையாதுங்க இன்றைய மாடர்ன் மருத்துவத்தில் நிறைய கேன்சர்களுக்கு கம்ப்ளீட் கியூர் இருக்குது கம்ப்ளீட் கியூர்னா என்ன முழுமையாக கேன்சர்லேருந்து விடுபட்டு நீங்கள் முதல்ல மாதிரி கேன்சர் இல்லாதவங்க மாதிரி பர்ஃபெக்டாக நார்மலாக ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மற்ற கேன்சர்கள்லையும் எங்கே கம்ப்ளீட் கியூர் பாசிபிள் இல்லையோ அங்கேயும் உங்களுக்கு ரீசனபுளான சிம்டம் ஃப்ரீ அதாவது அறிகுறிகள் இல்லாமல் கஷ்டம் இல்லாமல் உங்கள் ஆயுள அதிகரித்து நீண்ட நாள் வாழ்கிறதுக்கு முடியும் கம்ப்ளீட்டாக போகலை இருந்தாலும் இன்னும் ரொம்ப நாள் வாழ முடியும் அதனால் இந்த கேன்சருங்கிற வார்த்தையை கேள்விப்பட்டவுடனே வர்ற பயத்தை விட்டு கேன்சர் அப்படின்னு சொன்னாலும் அது என்ன அப்படிங்கிறத ஆராய்ந்து மருத்துவர்கிட்ட போய் அதற்கான சிகிச்சை செஞ்சுக்கணும் என்னென்ன மாதிரி சிகிச்சைகள் இருக்குது கேன்சருக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது சர்ஜரி மருந்துகள் கொடுக்கறது கீமோதெரப்பி ரேடியேஷன் கதிர்வீச்சை கொண்டே கேன்சரை ட்ரீட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரியெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது மாடர்ன் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வேறு சில டைப்புகளும் இருக்குது இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் மூலமாக கேன்சர்களுக்கு முழு கியூர் அளிக்க முடியும் அல்லது அட்லீஸ்ட்டு ரொம்ப நாள் நோய் இல்லாமல் கஷ்டம் இல்லாமல் வாழ்கிறதுக்கும் செய்ய முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த கேன்சர் பற்றிய ரொம்ப பேசிக்கான விஷயங்கள் மட்டும் சொல்லியிருக்கேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் செய்யுங்க உறவினர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்க இதே மாதிரி வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி